Vi er nu efterhånden nået til redoxreaktioner. Og ved en redoxreaktion, der sker der en optagelse af en afgivelse af elektroner. Det vil sige, at vi kan se en redoxreaktion hernede, hvor der sker en afbrænding af magnesium. Og det der sker her, det er, at der er både en oxidation, som er en afgivelse af elektroner, og en reduktion, som er en optagelse af elektroner. Der sker en oxidation med magnesium. Vi kan se, at magnesium går fra Mg til Mg2+. Og det betyder altså, at magnesium afgiver to elektroner. Vi har to magnesium, så derfor sker der en afgivelse af fire elektroner i alt. Med oxygen sker der derimod en reduktion. Og en reduktion, det var en optagelse af elektroner. Så O2 optager to elektroner og bliver til O2-. Da vi har to oxygenatomer, så er det fire elektroner, der bliver flyttet. Det vil sige, at vi flytter fire elektroner fra vores magnesiumatomer til vores oxygenatomer. Der skal altid optages og afgives samme antal elektroner, og det skal der, fordi at vi ikke kan have elektronerne svævende frit et sted. Vi skal sidde knyttet til et atom eller en ion. Og når vi snakker redoxreaktioner, så er vi interesseret i spændingsrækken. Og spændingsrækken kan vi se her under i den grønne kasse. Der kan vi se en række forskellige metaller, og vi går fra reaktionsvillige metaller til edle metaller. Og det er sådan, at hvis vi har en opløsning med noget, en vandlig opløsning med et metal i, øh, så vil der kunne ske en reaktion imellem grænseoverfladen mellem den her vandlige opløsning og et fast metal, vi putter ned i den vandlige opløsning. Og vi kan fx se, se på reaktionen imellem zink og kover. Så i den grønne reaktionslinje, der har vi kover i en vandlig opløsning. Det vil sige, at vi har Cu2+, koverion. Og så stikker vi et stykke zink ned i. Og der kan vi kan se heroppe i vores spændingsrække, at zink den står før kover. Det vil sige, at den er mere reaktionsvillig. Den vil hellere afgive elektroner, end kover vil. Så vil zink nu afgive to elektroner til kover. Zink vil derfor få en 2 plus ladning og blive opløst i opløsningen, hvorimod kover den vil optage to elektroner og vil blive til fast stof. Hvis vi derimod her i den røde reaktionsligning har zink i opløsningen i stedet for kover, det vil sige at zink har allerede afgivet to elektroner, så stikker vi et stykke kover, fast metal, ned i vores opløsning. Og det vi så ser, det er, at der ikke sker nogen reaktion. Zink er den mest reaktive, den mest reaktionsvillige af de to, og zink har allerede afgivet to elektroner. Der vil derfor ikke ske nogen reaktion imellem zink og kover.